ഇതിന്റെ പേര് പോലെ തന്നെ ഒരു സെയിൽ ബൂസ്റ്റർ ആണ് ഈ സോപ്പ് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് കാണാം സിംഗ്രണൈസ് വിത്ത് ഓൺലൈൻ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും കൂടെ നിഷ്പ്രയാസം വന്നു കഴിഞ്ഞു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്ലേസ് ഓർഡർ കൊടുത്തു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വളരെ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ബില്ലുകൾ നമസ്കാരം നമ്മളൊരു റീറ്റെയിൽ ബിസിനസ്സിന് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നോക്കാറുണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് ബില്ലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന് ഏത് തരത്തിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകളായിരിക്കണം നല്ലത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ഇട്ട് വർക്ക് ചെയ്താൽ മതിയോ അതോ നമ്മുടെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിനും കാണാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ അതായിരിക്കില്ല ഒന്നുകൂടി നല്ലത് നിങ്ങളുടെ പ്രൈസ് അത് വീട്ടിലിരുന്നവർക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കാരണം ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ മാറി പണ്ടത്തെ കൂട്ട് നമ്മുടെ ഷോപ്പിലേക്ക് എല്ലാവരും ഓടി കയറി വരികയില്ല ചിലപ്പോൾ ചിലർ വീട്ടിലിരുന്നായിരിക്കും ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചില ചിലർ വീട്ടിലിരുന്ന് എല്ലാം കാണും അണ്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് മേടിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഷോപ്പിൽ വരും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് റെയിൻ ടെക് സെയിൽ ബൂസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതിന് പേര് പോലെ തന്നെ ഒരു സെയിൽ ബൂസ്റ്റർ ആണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതൊരു ബില്ലിംഗ് അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ കൂടത്തിലെ ഒരുപാട് നിരവ നിരവധി അനവധി ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് പലതരത്തിലും വാട്സാപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കാറ്റലോഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഡിജിറ്റൽ പ്രിവിലേജ് കാർഡ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഇ കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഇതൊരു ഓഫ്ലൈൻ ബില്ലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് വിത്തൌട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് അതായത് ഇന്റർനെറ്റ് ആവശ്യമേ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിലിടുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾ നെറ്റ് എപ്പോഴെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്ത് സിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ഇ കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരും അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മളുടെ ഷോപ്പിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ക്യു ആർ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ക്യു ആർ കോഡ് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ക്യു ആർ കോഡ് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുക ഡൗൺലോഡ് ദിസ് ആപ്പ് ഓർഡർ ഫ്രം ഹോം അങ്ങനെ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും വീട്ടിൽ നിന്നവർക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാം കാണാം കാരണം ഇത് സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു നിർമ്മാണം ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് റെയിൻ ടെക് സെയിൽ ബൂസ്റ്റർ ഇതിൻ്റെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനമുള്ളത് കോട്ടയത്താണ് റെയിൻ ടെക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഓഫീസ് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ വടയാർ തലയുള്ള പറമ്പിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് കസ്റ്റമർ കെയർ സർവീസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ അതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് അതിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അത് സെറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഹാർഡ്വെയറുകളെല്ലാം ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടു കളയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നിലവിൽ കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി നിലവിൽ അതിനകത്ത് റിപ്പോർട്ട്സിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ റെക്കോർഡ്സിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ഹാൻഡ് ഇപ്പോൾ നിയർ അബൌട്ട് ഒരു പത്തൊമ്പതോളം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പ്രൊഡക്റ്റുകളും ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി നിലവിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പത്ത് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കസ്റ്റമർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് വരുത്തുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഒന്നുമില്ല കാറ്റഗറി ഇല്ല ഒരു ഒന്നുമില്ല കണ്ടില്ലേ ജസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് ബാനറുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വരുത്താമെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കിക്കളയാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ നോർമലി നമ്മളിപ്പോൾ സെയിൽ പാനലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആണെങ്കിലും എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റുകളും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാം ഏഹ് അപ്പോൾ അത് കൂടാതെ നമുക്കിത് ഓൺലൈനിലേക്ക് വരുത്താൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം യൂട്ടിലിറ്റീസിൽ
ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഈ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റുകളെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അറിയേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിനൊന്ന് റെഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഞാനിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒന്ന് റെഫ്രഷ് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഓപ്പൺ ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ അത് റെഫ്രഷ് ആവും കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ വന്നില്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ സബ് കാറ്റഗറി വന്നു കേട്ടോ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും ഇവിടെ നിഷ്പ്രയാസം വന്നു കഴിഞ്ഞു നമ്മളവിടെ ആഡ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റ് എല്ലാം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കാർട്ട് കൊടുക്കാം പ്ലേസ് ദ ഓർഡർ മിനിമം ഓർഡർ വാല്യൂ ഉണ്ട് നമ്മൾ അത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസാണ് മിനിമം ഓർഡർ വാല്യൂ ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി കണ്ടിന്യൂ പ്ലേസ് ദ ഓർഡർ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് കണ്ടല്ലേ ഓർഡർ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളി പ്ലേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ പ്ലേസ് ചെയ്ത ഓർഡർ നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടും സെയിൽ പാനൽ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പി ഒ സെയിൽ പാനൽ എടുത്തു ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം കളയാം സെർച്ച് കണ്ടില്ലേ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ആ ഓർഡർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴോ കാപ്പച്ചിനോ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് മേക്ക് ദ ബില്ല് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സേവ് ചെയ്യാത്തൊരു നമ്പർ ഒരു കോൺടാക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഓർഡർ തന്നെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറയും നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേരളം മാത്രം ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ സക്സസ്ഫുള്ളി സേവ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ മേക്ക് ദ ബില്ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് ആർട്ട് കാർട്ടിലേക്ക് വരും അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ ക്യാഷ് കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്യാഷ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്കത് കണ്ടില്ലേ ഇൻവോയ്സ് ക്രിയേറ്റ് ആയി നമുക്ക് ബില്ല് സെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബില്ല് ഫിസിക്കലായിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഓൺലൈൻ ഓർഡർ ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിസിക്കലായിട്ട് ബില്ല് ബില്ല് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ കസ്റ്റമർക്ക് നമുക്ക് വാട്സാപ്പിൻ്റെ മാധ്യമത്തോടു കൂടി അയച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബിൽ ആസിറ്റീസ് കസ്റ്റമറുടെ മൊബൈലിലേക്ക് സെൻഡ് ആകും ഞാനത് ലൈവ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഫിസിക്കൽ ബില്ല് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു നമ്മളവിടെ പ്രിൻറ്റ് അടിച്ചു കസ്റ്റമറുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ഈ ബില്ല് അങ്ങനെ തന്നെ സെൻഡ് ആകുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് വാട്സാപ്പിൽ കൂടിയും കസ്റ്റമർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് നമുക്ക് കുറച്ച് പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിനി അടുത്തത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ആഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് വൺ ബൺ ബൈ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ബൾക്ക് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് കണ്ടില്ലേ ഇതിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേ ഈ പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെയൊക്കെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പേരുകൾ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്തു കണ്ടില്ലേ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാറ്റഗറി ഏതിലെ കാറ്റഗറിയിൽ ഇടണ്ടതെന്ന് ഞാൻ നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാർകോഡെല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റിക്കളയാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാർകോഡിൻ്റെ ഗണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ബാർകോഡ് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാർകോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് സെയിലുകൾ നടത്താം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ഒരു ബാർകോഡ് സെയിം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ബാർകോഡായി ചന്ദ്രിയ സോപ്പ് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എവിടെ പോയി ഓക്കെ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും ഈ പ്രൊഡക്റ്റിലുള്ള ബാർകോഡ് എല്ലാം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് സ്കാൻ ചെയ്ത് കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രൊ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ സ്കാൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാം എൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് എല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ടു എൻ്റെ എം ആർ പിയും സെയിൽ പ്രൈസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇടാനുള്ള ഓപ്ഷൻസുകൾ ഉണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇടാം പിന്നെ ഈ
പാർലേജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സേവ് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സബ് കാറ്റഗറി കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രോസറി എന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഇടുകയാണ് ഗ്രോസറി കണ്ടോ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ കാറ്റഗറി സെലക്ട് ചെയ്യുക ഗ്രോസറി ഇത് ഞാൻ ആ ഇത് നമുക്ക് വേറെ പിക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം സെയിം പിക്ചർ തന്നെ പാർലേജിൽ തന്നെ പിക്ചർ തന്നെ ആഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻവെൻട്രിയിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇ കോമേഴ്സിൽ വരിക ഈ കാറ്റഗറി അങ്ങോട്ട് ഒന്നുകൂടി സിങ്കറിനൈസ് ചെയ്തേക്കുക നമ്മൾ പുതിയതായിട്ടൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രോസറി അത് സിങ്കറിനൈസ് ചെയ്ത് അതുകൂടി ഓൺലൈനിലേക്ക് പുഷാകും കണ്ടില്ലേ ആ വരണം മാത്രം പുഷാകാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് പുഷായി പിന്നെ സബ് കാറ്റഗറി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് സിങ്കറിനൈസ് ചെയ്യുക ഏതാ ഇല്ലാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുഷായിക്കോളൂ കണ്ടില്ലേ ആ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഓൺലൈനിൽ പുഷായിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് പ്രൊഡക്ട്സുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ എക്സൽ ഷീറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഓൾറെഡി മീൻസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി കാണിച്ചു തരാം ഈ സബ് കാറ്റഗറി നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഗ്രോസറിയുടെ നമ്പർ ഫോർ ആണ് ഈ നമ്പർ ഫോർ എക്സൽ ഷീറ്റിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് തന്നെ ആഡ് ആയിക്കോളും പ്രൊഡക്റ്റുകളെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്പർ ത്രീ അല്ല അടക്കണേ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്പർ ഫോർ ആക്കുകയാണ് കാരണം നമ്പർ ത്രീയിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് ആ കിടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് നമ്പർ ഫോർ ആക്കി അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എല്ലാം കൂടി കയറും ഞാനിപ്പോൾ എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്പർ ഇട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മിസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിസ്റ്റേക്ക് വരായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കത് ആദ്യമേ നമ്മളിപ്പോൾ എക്സൽ ഷീറ്റിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പ്രൊഡക്റ്റുകളൊന്ന് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം പ്രൊഡക്ട്സ് ഇമ്പോർട്ട് എക്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഇമ്പോർട്ട് എക്സൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു കണ്ടില്ലേ സേവ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടോ സക്സസ്ഫുള്ളി സേവായി ഇപ്പോൾ ഈ സേവായ പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്കൊന്നും ഇമേജ് ഇല്ല നമുക്ക് ഇന്ന് ഇമേജ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് നോക്കാൻ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ പുഷ് ചെയ്താൽ പോലും നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് വിത്തൗട്ട് ഇമേജ് ആയിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇമേജ് എല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇമേജ് എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ അതെ പ്രൊഡക്റ്റ് കാറ്റലോ കം ഇമേജ് മേക്കർ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഷോ ഷോ ഓൾ ദ പ്രൊഡക്ട്സ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ഇത്രയും പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കണ്ടില്ലേ ഇമേജസ് ഇല്ല നോ ഇമേജ് ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ ഇമേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഇതിന് സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഗൂഗിൾ ഇമേജ് ഗാലറി എന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇമേജ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിനകത്തേക്ക് സേവ് ചെയ്യും കേട്ടോ ഇത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ സെർച്ച് ഇമേജ് കൊടുക്കുക വിവിൽ ലോട്ടസ് ഓയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റാണ് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഇവിടെ വന്നു അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് പോകുക ആഡ് ചെയ്യുക അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമേജ് അപ്ഡേറ്റായി നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ കൊണ്ട് വെച്ച് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് സേവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടില്ലേ മെൻസ് അപ്പോൾ അത് എന്ന് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക കണ്ടില്ലേ അടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുക സെർച്ച് ചെയ്യുക സെൻസോഡൈൻ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഇത് ഗൂഗിൾ ഇമേജ് ഗാലറിയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരും അപ്ഡേറ്റ് പിന്നെ അടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുക ഡൗൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക റൈസ് ഇതുണ്ട് പാലട റൈസ് മിക്സ് കണ്ടില്ലേ അതും വന്നു ഡബിൾ ഹോഴ്സ് ഇത് ഈ ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഒരു കിലോയുടെ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കിലോയുടെ പർട്ടിക്കുലർ ഇമേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഉജാലയൊക്കെ
ഒന്ന് ആപ്പിള് രണ്ട് ബീവറേജസ് വെജിറ്റബിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്ത കാറ്റഗറിയ ആ ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റുകളെല്ലാം ഒറ്റടി പുഷ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററി ചെല്ലുക നമ്മൾ ഇ കൊമേഴ്സിൽ പോവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സബ് കാറ്റഗറി ഓൾറെഡി പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഇവിടെ വരുള്ളൂ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പുഷ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ഗ്രോസറി ജി എൻട്രി ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഗ്രോസറിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകളെല്ലാം ഇവിടെ വരും കേട്ടോ ജി എൻ എൻട്രി ചെയ്ത് ഗ്രോസറി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക വളരെ രസകരമായിട്ട് നമുക്കിത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ എന്ത് എളുപ്പമാണെന്ന് നോക്കിയേ ഇങ്ങനെ ചിത്രം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഈ ഓഫ്ലൈൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്തുള്ള ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എല്ലാം നമുക്ക് ക്ലൗഡിൽ കയറി നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇത് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ലൈവായിട്ട് തന്നെ ഞാനിതിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാനത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ ഷോപ്പിൻ്റെ ലോഗയാണ് വരുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മളിട്ട ഗ്രോസറി കാറ്റഗറി ഇവിടെ വന്നു ഒന്ന് തുറന്നു ഗ്രോസറിയുടെ സബ് കാറ്റഗറി കണ്ടില്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും ഇവിടെ തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കത് പ്ലസ് ബട്ടൺ ഇങ്ങനെ കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ പ്ലസ് ബട്ടൺ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കണമെങ്കിൽ നോക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാൻ എണ്ണാക്കി ബാക്ക് അടിച്ചു കണ്ടില്ലേ ഈ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കണ്ടില്ലേ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കണ്ടില്ലേ ഈ കാർട്ട് ബട്ടണിൽ കുത്തി ഓർഡർ കൊടുക്കുക ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി കണ്ടിന്യൂ ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് പ്ലേസ് ദ ഓർഡർ കണ്ടില്ലേ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് പ്ലേസ് ദ ഓർഡർ കൊടുത്തു ഈ പ്ലേസ് ദ ഓർഡർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ സെയിൽ പാനലിൽ നമുക്കത് വരും സെയിൽ പാനലിൽ വന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർഡറിൽ പോവുക ഓർഡേഴ്സ് ഇവിടെ ഒന്ന് സെർച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഫോർട്ടി ഫോർ വന്നു കഴിഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത എല്ലാ സാധനവും വന്നു ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ മേക്ക് ദ ബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് ആർട്ട് ടു കാർട്ടിലേക്ക് വരും കണ്ടില്ലേ അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ നേരെ ക്യാഷ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ബില്ലിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ വരും കണ്ടർ കൊടുക്കുക കണ്ടില്ലേ ബില്ല് വന്നു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ ബില്ല് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കുത്തി പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ വന്ന് കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് വരും നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റുകളെല്ലാം നേടില്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ബില്ല് ചെയ്തു കാണുന്നുണ്ടല്ലോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വളരെ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബില്ലുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബില്ല് വാട്സാപ്പിലേക്ക് അയക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാട്സാപ്പിൻ്റെ ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനത് മൊബൈൽ കൂടി എടുത്ത് നിങ്ങളെ അടുക്ക കൊണ്ട് വയ്ക്കാം ഞാൻ വാട്സാപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു വേണ്ടല്ലേ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കണ്ടില്ല ആ പ്രൊഡക്റ്റുകളെല്ലാം അതെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡബിൾ ഹോൾസ് സെൻസോഡൈൻ ഡീപ് ക്ലീൻ ഗ്ലോ ആൻഡ് ഹാൻഡ്സം വിവിൽ ലോട്ടസ് ഓയിൽ സോപ്പ് ഇതെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത ഐറ്റംസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കസ്റ്റമർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് വാട്സാപ്പ് എഞ്ചിൻ ഓൾറെഡി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഷോപ്പിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വാട്സാപ്പ് ഇതിനകത്ത് ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോപ്പിലെ ഫോണിൽ നിന്ന് തന്നെ എല്ലാവർക്കും മെസ്സേജുകൾ വയ്ക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണിത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നിലവിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനാണുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് നമുക്ക് ഐ ഒ എസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടി ലോഞ്ച് ആകുന്നുള്ളൂ ഇതിന് തന്നെ സെയിം അപ്പം ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് പ്ലസ് ഐ ഒ എസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്മിൻ പാനലും കൂടി ഉണ്